El quinto informe del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, provocó reacciones encontradas entre los asistentes a este evento. Naturalmente, los allegados a su partido aplaudieron y vitorearon el acto. ¿Qué le pareció el informe? Me pareció un, una síntesis muy bien lograda sobre avances, que son espléndidos porque la ciudad tiene inversión, tiene generación de empleo, es una ciudad con libertades, es una ciudad la más segura del país en este momento, qué bueno decirlo y también qué duro decirlo. Eh, y por supuesto los llamados del jefe de gobierno a que todas las fuerzas políticas y todo el mundo se una para que se consiga un presupuesto mejor, que se aumente por lo menos en los 14 mil millones adicionales que hoy no están, que se le restan, que también haya una unidad de todas las fuerzas políticas y los ciudadanos para la reforma política para la ciudad. Una ciudad que como dijo Marcelo, es una ciudad que ha puesto en el centro la equidad. Bueno, obviamente yo creo que los datos que se dan son datos puntuales, resultados muy contundentes en la atención a jóvenes, en la red de atención social más importante que hay, no solamente en el país, en Latinoamérica, yo creo que hay resultados importantes. Todavía hay muchos retos, hay que seguir trabajando, especialmente en la Cámara de Diputados, para garantizar que esos 14 mil millones de pesos que hoy se han recortado a la Ciudad de México puedan estar y nos garanticen continuar con la red de atención social, con las inversiones en agua, con las inversiones en el medio. Pues es un informe, es un informe que da cifras contundentes de lo que ha pasado en la ciudad. En la ciudad ha habido un gran acontecimiento, un gran avance en varias áreas, cifras que muestran el trabajo de cinco años, que por cierto contrastan con las cifras nacionales. Frente a los datos y las cifras no hay argumento en contra. Estoy contenta por los resultados económicos en la Ciudad de México. En primer lugar, hay competitividad, generación de empleos y captación de inversión extranjera. Muy contenta. Creo que la Ciudad de México se ha puesto a la vanguardia en la ciudad, que tenemos la oportunidad de expresarnos, de encontrarnos en paz. Creo que es lo destacable de toda la política social que se ha venido realizando en el Distrito Federal. Sin duda una perspectiva de crecimiento del jefe de gobierno clara, sólida, fuerte y con una perspectiva. Sin embargo, hubo quienes distaron de este punto de vista. Creo que es un informe que parece un tanto incompleto, me parece más político, más casi casi que despedida y me voy de candidato. Creo que lo que hace falta es alguien que se concentre 100% en la ciudad y no tanto en hacerse publicidad o en echarse porras propias. Pero sí me parece una grave incongruencia que el jefe de gobierno critique a otros aspirantes a la presidencia cuando él lleva haciendo campaña desde el día cero. Entonces, pues mejor que nos diga qué ha hecho con tantos viajes, qué hace yendo a los estados, qué hace haciendo fundaciones, en lugar de que esté criticando a los demás. Tiene que ver con la baja inversión, que es lamentable para la ciudad, sobre todo en agua y en el mar. Y pues yo tengo mis dudas de que sea un gobierno de izquierda. Pues yo creo que el PRI muy pronto puede regresar a gobernar la ciudad.